ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நிஷாஸ் ஃபேஷன்ஸ் இன்றைக்கான ரெசிபி என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கேரளா ஸ்பெஷல் கடலைக்கறி தான் ஆமாங்க ரொம்பவே ஈஸி ரொம்பவே டேஸ்டி இதை விட சுலபமாக கடலைக்கறி செய்ய முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் வாங்க இந்த ஈஸியான டேஸ்டியான கடலைக்கறி எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க அது ஹீட் ஆனதுமே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய்ண்ணை ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா ஒரு பெரிய வெங்காயம் ரஃப்பாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் கூடவே வந்து ஒரு பீஸ் இஞ்சி அதையும் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க அப்புறமா ஒரு மூணு பல் பெரிய பல் பூண்டு எடுத்திருக்கேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஓரளவுக்கு வதங்கினா போதும் ரொம்ப வதங்க தேவையில்லை இப்போ இதில் ஒரு பாதி தக்காளி பாதி தக்காளி போதும் தக்காளி ஜாஸ்தி சேர்த்திங்கன்னா டேஸ்ட் வந்துட்டு நல்லா இருக்காது இப்போ இதையும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் இப்போ எல்லாம் வதங்கிடுச்சு இதில் நம்ம கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்துட்டு மல்லித்தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் வந்துட்டு மிளகாய்த்தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் வந்துட்டு கரம் மசாலா இவ்வளவும் சேர்த்து அதோடய பச்சை ஸ்மெல் போகிறது வரைக்கும் எண்ணெயிலே நல்லா இந்த மாதிரி வதக்கிக்கலாம் வதக்கிட்டு இதை வந்து நம்ம இனி வந்துட்டு தனியாக எடுத்து வைக்கணும் எடுத்து வச்சுட்டு ஆற வச்சு நம்ம அரைச்சிக்க தான் போகிறோம் இப்போ இது நல்லா வந்துட்டு வெந்து வதங்கிடுச்சு இப்போ இதை தனியாக ஜாரில் நான் எடுத்து போட்டுக்கிறேன் ஜாரில் எடுத்துகிட்டு அப்புறமா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை ஆறிடுச்சு இதில் ஒரு கால் கப் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்ல பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போது அதே பேனில் திருப்பி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய்ண்ணை சேர்த்துக்கோங்க அதில் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து கடுகு அப்புறமா கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை கருவேப்பிலை பொறிஞ்சதும் அதில் வந்துட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த அந்த பேஸ்ட்டை சேர்த்துட்டு கூடவே ரெண்டு பச்சை மிளகாய் அதையும் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு இதை வந்து நல்லா வந்து எண்ணெயிலே நம்ம வதக்கிக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா எண்ணெயிலேயே கொஞ்ச நேரம் வதக்கிட்டு ஒரு ஒன் ஒரு நிமிஷம் போதும் வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு கப் வந்துட்டு கொண்டக்கடலை அதை வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துட்டு இந்த மசாலாவில் நல்லா பிரட்டி விட்டுடுங்க கொண்டக்கடலை வந்துட்டு ஊற வைக்க மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா நான் என்னோடய இன்ஸ்டன்ட் கொண்டக்கடலை குருமால சொல்லியிருப்பேன் அதே மாதிரி தண்ணி கொஞ்சம் தேவையான தண்ணி ஊற்றி ஒரு பன்னெண்டு விசில் வச்சு எடுத்துட்டிங்கன்னா கொழ கடலை நல்லா வெந்து வந்துடும் உங்களுக்கு இப்போது இதில் வந்துட்டு நான் வேக வச்ச தண்ணி அதுக்கப்புறமா ஒரு ரெண்டு கப் தண்ணி மொத்தமாக ஒரு ரெண்டரை கப் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு தேவையான உப்பு சேர்த்துட்டு அதை நல்லா கொதிக்க விடுங்க கொதித்ததுமே இந்த மாதிரி ஒரு மூடி போட்டு சிம்மில் வச்சுட்டு நல்லா வந்துட்டு இதை வந்து வற்ற விடலாம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து நீங்கள் வற்ற வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த கன்சிஸ்டன்சியில் வந்துட்டு குழம்பு இது குருமா வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த டே ஸ்டேஜில் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நான் வந்துட்டு இந்த ஸ்டேஜில் ஆஃப் பண்ணியிருக்கேன் அது வந்துட்டு ஆறுனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் திக்காகும் ஏன்னா நம்ம வந்து வெங்காயம் அரைச்சி ஊற்றிருக்கோம்ல அதனால தான் வேணால் நீங்கள் மல்லி இலை சே கடைசியாக தூவிக்கலாம் யூஸ்வலாக கேரளா டிஷ்ஷில் அவங்க மல்லி இலைலாம் சேர்க்க மாட்டாங்க அவ்வளோதான் நான் இப்போ சர்விங் பவுலுக்கு மாற்றிட்டேன் யூஸ்வலாக வந்துட்டு நான் டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணும்போது அது டேஸ்ட்டு நல்லா வந்ததுன்னா மட்டும்தான் நான் எப்போவுமே ஷேர் பண்ணுவேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்தது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறதா இருந்தால் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கன்சிடர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ